എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് ഞാൻ ഷിൻഡു ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരിലോ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാഹു പോലുള്ള ഫ്രീ സർവീസുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മെയിൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബയോഡേറ്റ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി ബയോഡേറ്റ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ഫ്രീ ഇമെയിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ബിസിനസ് അവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമെയിലിൻ്റെ അറ്റ് ദ റേറ്റിന് ശേഷം ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ യാഹൂ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് വരുന്നത് ആ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ യാഹൂ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു കസ്റ്റം ഇമെയിലാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇമെയിലാക്കി മാറ്റുകയാണ് അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഡൊമൈനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഡൊമൈനാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ഡൊമൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണമെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഭാവിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് വല്ല ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ നിങ്ങൾക്കത് ഭാവിയിലും പ്രയോജനപ്പെടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അത്ര പാടുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു ഈ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അത് ലൈവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നമ്മളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരിലോ ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഡൊമൈൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിയിട്ട് അത് കസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിൽ വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരോ ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സോ ഇങ്ങനെ ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നിരവധി ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഗോഡാഡി എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡൊമൈൻ എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഗോഡാഡി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വെബ്സൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഗോഡാഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗോഡാഡി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഗോഡാഡിയാണ് ഗോഡാഡിയിലൂടെ നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗോഡാഡി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന
എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേന് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്തിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ടു കാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ഓഫറുകൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നോ താങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൊമൈൻ മാത്രം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡൊമൈൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്ര വർഷത്തേനാണെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും അവിടെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തേനാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കവിടെ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയും രണ്ടാമത്തെ വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയായിട്ട് വാങ്ങണം കാരണം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ അത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയായിട്ട് മാറും പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രൈസിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഓഫും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ മൊത്തം അങ്ങനെ ആയിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ ഒരു ഡൊമൈന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തേന് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഉള്ള നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു റേറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഗോഡാഡിയിലാണ് ഉള്ളതിൽ റേറ്റ് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം റേറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് അത് ഏത് ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗോഡാഡി അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഡൊമൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കത് എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനാദ്യത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല അതിന് പകരം നമ്മളത് ഫോർവേഡിങ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഷിൻഡു അറ്റ് ദ റേറ്റ് മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമെയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രീ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്കത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഷിൻഡു അറ്റ് ദ റേറ്റ് മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ അവർ ഈ മെയിലിലേക്ക് അയക്കുന്ന മെയിലുകളെല്ലാം നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിമെയിൽ ഫ്രീ വെർഷൻ ജിമെയിലേക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ അതിന് റിപ്ലൈ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഫ്രീ വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജിമെയിൽ നിന്നാണ് റിപ്ലൈ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പോകുകയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെയിലുകളെല്ലാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇമെയിലെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫ്രീ ഇമെയിൽ സർവീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഗോഡാഡിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലൂടെ ഇമെയിൽ ഫോർവേഡിങ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഗോഡാഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ
അതിപ്പോൾ ഈ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അതെൻ്റെ ഈ ഫ്രീ വേർഷനിലായിട്ടുള്ള ജിമെയിലേക്ക് പോകും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാച്ച് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോ റിപ്ലൈ വല്ലതും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ റിപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് പേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെയിൽ ഐ ഡി കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർവേഡ് അക്കൗണ്ടാണ് അത് നമ്മളൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ജിമെയിലേക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിപ്ലൈ അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വരുന്ന ഏത് മെയിലും നമ്മളുടെ ഫ്രീ മെയിലിലേക്ക് പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്രീ മെയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് പോവുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബയോഡേറ്റ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അധികം മെയിലൊന്നും വരത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തരും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ഓണറോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് സെൻഡ് ആകത്തുള്ളൂ സോ ആ ഇമെയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോഡാഡിയുടെ തന്നെ വേറൊരു സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡാഡി ബിസിനസ് ഇമെയിലാണ് ഈ ഗോഡാഡി ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാവുന്ന പോലെ ഗോഡാഡി ബിസിനസ് ഇമെയിൽ പ്ലസ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡൊമൈൻ ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെർ യൂസർ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അമ്പത് രൂപയോളം അടുത്ത് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയോ നിങ്ങൾക്ക് മാസം ചിലവാകുകയുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇമെയിൽ എല്ലാം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെയിലുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സോ ബിസിനസ്സുകാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാസം അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയെ ചിലവാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു സർവീസിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നോർമലായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ ധാരാളമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഒരു സർവീസിൽ നിന്നാണ് അതെന്താണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ സ്വന്തമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൊമൈൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗോഡാലിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിലെ തന്നെ ജി സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസാണ് സോ ഈ ജി സ്യൂട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡൊമൈൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർവീസ് മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഷീറ്റുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജി സ്യൂട്ട്
ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നോർമലായിട്ട് ജിമെയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ബിസിനസ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരു ജി സൂട്ട് അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ബിസിനസ് പേരിൻ്റെ അവിടെ മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പേരൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാളെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫുൾ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡൊമൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യെസ് ഐ ഹാവ് വൺ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോമിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഷിൻഡു എന്ന് പറയുന്ന യൂസറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷിൻഡു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് ഈ കസ്റ്റമർ ഇമെയിലുള്ള പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എഗ്രി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യുവർ ജി സൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഗോ ടു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജി സൂട്ട് അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു യൂസർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ യൂസർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഈ മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നമ്മളെ സ്വന്തമാണോ എന്ന് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഈ ഒരു ജി സൂട്ടിൻ്റെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് വെരിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ ഗൂഗിൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മളെ മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ ഗോഡാഡിൽ നിന്നുള്ള ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുന്ന കോപ്പ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഗോഡാഡിയുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ ഒരു പോപ്പ് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഗോഡാഡി അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ഓതറൈസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡൊമൈനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിന് ഓതറൈസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സി നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മെയിൽസ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓതറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഓതറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെരിഫൈങ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് മെയിൽ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡൊമൈൻ വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന മെസ
കുറേ റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവമൊക്കെ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് വരും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് പല രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ യൂസറിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഉദാഹരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ പലതും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഗോഡാഡിയുടെ ബിസിനസ് ഇമെയിലിനേക്കാളും നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഈ ജി സി യുടെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതിനെല്ലാം ശേഷം നമുക്ക് ഇമെയിലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലതുവശത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജിമെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ ജിമെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഷിൻഡു അറ്റ് ദ റേറ്റ് മല്ലൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണിത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന മെയിലുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഈ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ നോർമൽ ഫ്രീ വേർഷനായ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെയിം ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് സെയിം ലുക്കും ഓപ്ഷനും തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റം ഇമെയിലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ നോർമൽ ജിമെയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ജിമെയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് പ്രത്യേക ലിങ്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗോഡാഡിയുടെ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കാണാൻ പോലെ ഇത് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഷീറ്റ്സ് സ്ലൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ നോർമൽ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലെ തന്നെ ജി സി യൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന അഡ്മിൻ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന യു ആർ എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ആ മുമ്പ് കാണിച്ച കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അതല്ല ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ എന്തായാലും ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗോഡാഴി തന്നെ ഇമെയിൽ ഫോർവേഡിംഗ് സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗോഡാഴി തന്നെ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ജി സി യൂട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കസ്റ്റം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുകയല്ല കാരണം